ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഗെയിം തിയറി ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഡോമിനൻസും അതുപോലെ തന്നെ മാക്സിമം മിനിമൈസ് പ്രിൻസിപ്പളും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഗെയിം തിയറി ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ അന്ന് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഡോമിനൻസ് എല്ലാ കേസിലും നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഡോമിനൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് ആദ്യം പ്രോബ്ലത്തെ കട്ട് ഷോട്ട് ചെയ്യാൻ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന മെട്രിക്സ് എങ്ങനെയാണോ അതിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യണോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതാണ് നമ്മുടെ പ്രോബബിലിറ്റി മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യണോ എന്നുള്ളത് അനലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗെയിം തിയറിയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ടു ഇൻറ്റു ടു മെട്രിക്സ് ആണ് നമുക്ക് ഫൈനലി കിട്ടുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു യൂസ് ദി ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡ് അതർവൈസ് എന്താണ് രണ്ട് റോയും അതുപോലെ തന്നെ മോർ ദാൻ ടു കോളംസും അല്ലെങ്കിൽ ടു കോളംസ് മോർ ദാൻ ടു റോസ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിള് എടുത്തു നോക്കാം പേജ് നമ്പർ ഐ തേർട്ടി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ തേർട്ടി എയ്റ്റ് ആണ് സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലം ആണ് ഇതിന് ശേഷം നമുക്ക് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഡോമിനൻസും കൂടി ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പൊ ഇതിൽ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത്രയാണ് സോൾവ് ഗ്രാഫിക്കലി എ ആൻഡ് ബി എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് സ്ട്രാറ്റജീസ് തന്നിട്ടുണ്ട് എ എന്ന് പറയുന്നത് ആരായിരിക്കും മിനിമൈസിംഗ് ക്ലയറും ബി ഇസ് ദി മാക്സിമൈസിംഗ് ക്ലയർ ഇത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആദ്യമേ തന്നെ റീറൈറ്റ് ചെയ്യാണ് എ വൺ എ ടു ബി വൺ ബി ടു ബി ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ റീറൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കാരണം നമുക്ക് സ്ട്രാറ്റജീസ് എടുത്തെഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ വാല്യൂസ് എടുത്തെഴുതാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ റീറൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് പ്ലേയേഴ്സിൻ്റെ സ്ട്രാറ്റജീസും ബിയിൽ മൂന്ന് പ്ലേയേഴ്സിൻ്റെ സ്ട്രാറ്റജീസ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അതായത് മിനിമൈസിംഗ് പ്ലെയർ ഇവിടെ രണ്ട് പേര് മാക്സിമൈസിംഗ് പ്ലെയർ സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നെണ്ണാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ടു ഇൻറ്റു ടു മെട്രിക്സ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രോബബിലിറ്റി മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യാമായിരുന്നു അതർവൈസ് എന്താണ് ഇതിൽ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ മൂന്ന് കോളംസ് നമുക്ക് ആഡഡ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പൊ ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇതിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രണ്ട് സ്ട്രാറ്റജീസ് ആണ് എക്ക് ഉള്ളത് ബിക്ക് മൂന്ന് സ്ട്രാറ്റജീസും അപ്പൊ രണ്ട് സ്ട്രാറ്റജി ഉള്ള ആളുകളുടെ ലൈൻ വേണം നമ്മൾ ആദ്യം വരയ്ക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം എ ടുവിന്റെ ലൈൻ ആണ് ആദ്യം വരച്ചിരിക്കുന്നത് ദെൻ എ വണ്ണിന്റെ ലൈൻ തെറ്റിയിരിക്കുന്നതല്ല ഇങ്ങനെ വേണം വരയ്ക്കാനായിട്ട് ഏതാണോ രണ്ടാമത്തെ സ്ട്രാറ്റജി അത് വേണം ആദ്യം വരയ്ക്കാനായിട്ട് ആദ്യത്തെ സ്ട്രാറ്റജീനെ രണ്ടാമതായിട്ട് വരയ്ക്കാം ഇനി സാധാരണ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുന്ന പോലെ നമ്മൾ പോയിന്റ്സ് പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ദെൻ എ വൺ എ ടുവിൽ ബി വണ്ണിന്റെ സ്ട്രാറ്റജി എ വണ്ണിൽ ബി വണ്ണിന്റെ സ്ട്രാറ്റജി ദാറ്റ് ഇസ് വൺ ആൻഡ് എ ടുവിൽ ബി വണ്ണിന്റെ സ്ട്രാറ്റജി ദാറ്റ് ഇസ് എയ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് മെട്രിക്സ് നോക്കിയിട്ട് വേണം ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് ബുക്ക് ഒപ്പം വെച്ചിട്ട് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് ആ രണ്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ബി വൺ എന്ന് അതിന് പേര് കൊടുക്കുക ദെൻ ബി ടുവിൽ എ വണ്ണിലും എ ടുവിലും ബി ടുവിന്റെ സ്ട്രാറ്റജി ദാറ്റ് ഇസ് ത്രീ ആൻഡ് ഫൈവ് അതിന് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നു ദെൻ ബി ടുവിന് പേര് കൊടുക്കുന്നു ദെൻ എ വണ്ണിൽ ബി ത്രീന്റെ സ്ട്രാറ്റജി ദാറ്റ് ഇസ് ലെവൻ ആൻഡ് എ ടുവിൽ ടു അങ്ങനെ നമ്മൾ മൂന്ന് ലൈൻസ് ഇപ്പോൾ ക്രോസ് ചെയ്ത് വരച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കറിയാം എ വൺ എ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഹിസ് ദി മിനിമൈസിംഗ് പ്ലെയർ എ വണ്ണും എ ടു മിനിമൈസിംഗ് പ്ലെയർ ആണ് മിനിമൈസിംഗ് പ്ലെയർ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ
ഏതൊക്കെ ലൈൻസിൻ്റെ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ആണ് എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബി ത്രീയും ബി ടുവും തമ്മിൽ എന്താണ് ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇത്രയുള്ള മീനിങ് ബി വൺ എന്ന് പറയുന്ന ലൈനിനെ നമ്മൾ ഇഗ്നോർ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ നമ്മുടെ മെട്രിക്സ് നിങ്ങൾ സൈഡിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ റെഡ്യൂസ്ഡ് മെട്രിക്സ് വിൽ ബി എ വൺ എ ടു ആൻഡ് ബി ടു ബി ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ഒരു മെട്രിക്സ് ഫോം ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇനി നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു റെഡ്യൂസ്ഡ് മെട്രിക്സ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എ വൺ എ ടു ബി ടു ആൻഡ് ബി ത്രീ ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്കൊരു റെഡ്യൂസ്ഡ് മെട്രിക്സ് മെട്രിക്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത നോക്കിയാൽ അറിയാം നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഒരു ടു ഇൻറ്റു ടു മെട്രിക്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ടു മെട്രിക്സ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പൊതുവെ ചെയ്യാറുള്ള പോലെ തന്നെ ഏത് മെത്തേഡ് പ്രൊബബിലിറ്റി മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ട് വേണം നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മിസ് ഇവിടെ സൈഡിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എ വണ്ടെ സ്ട്രാറ്റജി പി ബി എ ടുവിൻ്റെ സ്ട്രാറ്റജി വൺ മൈനസ് പി ബി ടുവിൻ്റെ സ്ട്രാറ്റജി ക്യു ബി ത്രീൻ്റെ സ്ട്രാറ്റജി വൺ മൈനസ് ക്യു അപ്പോൾ നമ്മൾ പിൻ്റെയും ക്യൂവിൻ്റെയും വൺ മൈനസ് പി വൺ മൈനസ് ക്യൂ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒപ്റ്റിമം സ്ട്രാറ്റജീസ് അനലൈസ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് പ്രോബ്ലം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പ്രോബ്ലം ചെയ്തെടുക്കുന്നു ആസ് പെർ ദി എബവ് കാൽക്കുലേഷൻസ് ഏട ഒപ്റ്റിമം സ്ട്രാറ്റജി ദാറ്റ് ഈസ് പി ആൻഡ് വൺ മൈനസ് പി എ വൺ ആൻഡ് എ ടുവിൻ്റെ ത്രീ ബൈ ലെവൻ ആൻഡ് എയ്റ്റ് ബൈ ലെവൻ അതുപോലെ തന്നെ ബീൻ്റെ ഒപ്റ്റിമ സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറയുന്ന ബി വൺ ബി ടു ബി ത്രീ ആണ് ബി വണ്ണെ നമ്മൾ ഇഗ്നോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെ വാല്യൂ വിൽ ബി സീറോ അപ്പോൾ നമുക്ക് വരുന്നത് ബി വൺ ക്യു വൺ മൈനസ് ക്യു ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിൻ്റെ വാല്യൂസ് വേണം എടുത്ത് എഴുതാനായിട്ട് സോ ബീസ് ഒപ്റ്റിമ സ്ട്രാറ്റജി വിൽ ബി സീറോ നയൻ ബൈ ലെവൻ ആൻഡ് ടു ബൈ ലെവൻ നമുക്ക് വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഗെയിം ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഗെയിം ഇക്വേഷൻ ഓൾറെഡി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എ ഡി മൈനസ് ബി സി ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ എ പ്ലസ് ബി മൈനസ് ബി പ്ലസ് സി നമ്മൾ ഇക്വേഷനിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഇക്വേഷനിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഗെയിം എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി നയൻ ബൈ ലെവൻ ആണ് അപ്പോൾ ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡ് ഈസി ആണ് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന മെട്രിക്സിന് എന്ത് ചെയ്യണം പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഡോമിനൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ കട്ട് ഷോട്ട് ചെയ്യുക കട്ട് ഷോട്ട് ചെയ്ത് ചെയ്തതിന് ശേഷം കിട്ടിയിരിക്കുന്ന മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ ടു ഇൻറ്റു എൻ മെട്രിക്സോ അല്ലെങ്കിൽ എം ഇൻറ്റു ടു മെട്രിക്സോ ഒന്നെങ്കിൽ മോർ ദാൻ ടു കോളംസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ മോർ ദാൻ ടു റൂസ് വരാനായിട്ടുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ വരുന്ന കേസിൽ നമുക്ക് പ്രോബബിലിറ്റി മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല ആ സിറ്റുവേഷനിലാണ് നമ്മൾ ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡിൽ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന പോയിന്റിനെ ബേസ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ തന്നിരിക്കുന്ന മെട്രിക്സിന് അതായത് നമ്മൾ റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മെട്രിക്സിന് നമ്മൾ ഒന്നും കൂടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കട്ട് ഷോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നു അതൊരു ടു ഇൻറ്റു ടു മെട്രിക്സ് ആക്കും ടു ഇൻറ്റു ടു മെട്രിക്സ് ആക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ആ മെട്രിക്സിന് പ്രൊബബിലിറ്റി മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒപ്റ്റിമം സ്ട്രാറ്റജീസ് വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഗെയിമും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് മിസ് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഓഫ് ഡോമിനൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം കൂടി ചെയ്തു നോക